Ε, τώρα θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο της, του ΜΕΡΑ25, τον κύριο Γορουφάκη. Κύριε πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, δεν ήθιστε. Πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα να παίρνει το λόγο σε ζητήματα άρση ασυλία. Αλλά σήμερα δεν έχουμε μια υπόθεση άρση ασυλία. Σήμερα έχουμε μια βαρύγδουπη ήττα του κοινοβουλευτισμού. Το ότι η δήλωση για την οποία διώκεται η Αγγελική Αδαμοπούλου είναι απολύτω τεκμηριωμένη, την ακούσατε και τη τεκμηρίωση από τα χείλη τη, δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο σήμερα είναι κάτι πολύ πιο υψηλό στο πλαίσιο του κοινοβουλευτισμού. Είναι η ελευθερία λόγου των βουλευτών του ελληνικού κοινοβουλίου. Κυρίε και κύριοι, η ελευθερία λόγου δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Αν δεν σου εξασφαλίσει το δικαίωμα να λες πράγματα που κάποιοι δεν θέλουν να ακούσουν. Η ελευθερία λόγου η οποία σήμερα πλήττεται μόνο και μόνο με το ότι έχουμε αυτή τη συζήτηση. Μόνο και μόνο με το γεγονός ότι κάποιοι τόλμησαν από τη Νέα Δημοκρατία να θέσουν ζήτημα που αφορά κάτι που υπόθηκε από το βήμα της Βουλής ποινικοποίηση του λόγου του βουλευτή αυτό θα μείνει στα ιστορικά χρονικά του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θα βαρύνει τη συνείδησή σας, κυρίες και κύριοι, για την ακριβία κύριοι, δύο είστε μόνο, γιατί οι υπόλοιποι φαίνεται ίσως να ερυθρίασαν αρκετά για να έρθουν στην αίθουσα σήμερα του Κοινοβουλίου. Κύριε και κύριοι συνάδελφοι, όσο πιο έντονες είναι οι στιγμές, τόσο πιο ήρεμοι πρέπει να είμαστε. Γι' αυτό θα ρίξω και εγώ τους τόνους. Είμαστε ένα Κοινοβούλιο, στο οποίο έχουν ακουστεί σημαντικές προσβολές. Θυμάστε κάποιον που ονόμασε Πρωθυπουργό σε αυτή την αίθουσα αρχιερέα της διαπλοκής. Έχουμε ακούσει επιθετικούς προσδιορισμούς τύπου απατεώνας. Έχουμε ακούσει εμένα να με λέει ο Πρωθυπουργό, ο Υπουργός Οικονομικών, ο καταστροφές της Ελλάδας. Ναι. Δεν μου αρέσει να το ακούω αυτό. Θυμώνω, όπως θυμώνετε κι εσείς, όπως θυμώσατε χθε, όταν σας είπα ότι εσείς καταστρέψατε την Ελλάδα και ζήτησα Εξεταστική Επιτροπή για να ανοίξει ο φάκελος χρεοκοπία. Αυτό έλειπε τέτοιου είδους πολιτικές διαμάχες να καταλήγουν με εισαγγελείς και δικαστήρια. Σκέφτεστε τι κάνετε ούτε στις μαύρες χρονιές, τα πέτρινα χρόνια της δεκαετίας του 60. Δεν συνέβη αυτό. Να διώκονται βουλευτές για άποψη που είπαν από το βήμα της Βουλής. Είστε χειρότεροι από την ΕΡΕ. Πρέπει να ντρέπεστε πάρα πολύ βαθιά αν έχετε την ικανότητα να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει η ελευθερία λόγου του βουλευτή. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, από όλα τα κοινοβούλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον ευρύτερο χώρο, εγώ δεν ξέρω κανένα, καταδείξτε μου ένα, στο οποίο να διώκεται βουλευτή για κάτι που είπε από το βήμα τη Βουλή. Για την ακρίβεια ξέρω δύο. Και είναι πρόσφατο. Είναι το κοινοβούλιο τη Ουγγαρία και το κοινοβούλιο τη Τουρκία. Το πρώτο πράγμα που κάνουν οι ακροδεξιοί που εισάγουν δικτατορία χωρίς να κλείσουν το κοινοβούλιο. Δικτατορία με, κοινοβουλευτική, με κοινοβουλευτικό μανδύα. Το πρώτο που κάνουν, κύριε Πρόεδρε, και προσέξτε το αυτό, είστε αυτή τη στιγμή στην έδρα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θα μείνετε στην ιστορία προεδρεύοντας σε μια τέτοια εκτροπή. Το πρώτο που έκανε ο κ. Σορμπάν είναι τρομοκράτησε τους βουλευτές. Κατέστησε δυνατό να μπαίνει φυλακή ή να διώκεται στα δικαστήρια βουλευτής για κάτι που είπε από το βήμα της Βουλής. Το ίδιο και ο κ. Σερτογάν. Εκεί πάτε. Η ορμπανοποίηση για την οποία μιλάει το Μέρα 25 εδώ και καιρό είναι σε εξέλιξη. Εσείς δεν μπορείτε μετά τη σημερινή μας συνάντηση, τη σημερινή ψηφοφορία, τη σημερινή τοποθέτηση, να κρυφτείτε πίσω από το πέπλο του, 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 του ότι δεν ξέρατε τι ποιούσατε. Ξέρετε πολύ καλά. Θα είστε υπόλογοι. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα σας το θυμίσουμε συνεχώς. Αλλά δεν θα κάνουμε μόνο αυτό. Κοιτάξτε, εμάς χάρη μας κάνετε. Είμαστε ένα μικρό κόμμα. Στην Αγγελική Αδομοπούλου, τι νομίζετε, κάνετε κακό. Την αναδείξατε. 
τη αξίζει, την αναδείξατε, όπω θα αναδείξετε αύριο τη φωτεινή, Βακαδήμα, τον Κλέον Γρηγοριάδη, ίσω κάποιο συνάδελφο από το ΚΚΕ, γιατί αυτή η ιστορία δεν σταματάει εδώ. Ξεκινάτε κάτι σήμερα. Το είπε πολύ σωστά η κυρία Δαμαπούλου. Σήμερα ήρθαν για την Αγγελική. Αύριο θα έρθουν για τη Φωτεινή. Μεθαύριο θα έρθουν για κάποιον από το ΚΚΕ. Μετά θα έρθουν και για εσά. Και δεν θα έχετε κάνει τίποτα για να μπορέσετε να έχετε το δικαίωμα να πείτε όταν θα έρθουν για εσά κάποιοι επόμενοι. Τι γίνεται εδώ. Δεν θα έχει μείνει κανένα να σα υποστηρίξει. Εμεί λοιπόν το ΜΕΡΑ25 είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και εσά. Εμεί είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και το δικαίωμά σα ακόμα και να με συγκοφαντείτε προσωπικά ή να μα συγκοφαντείτε όλου. Γιατί κάποιο επιτέλου σε αυτή τη χώρα πρέπει να βάλει φρένο στο ξέφρενο ρυθμό με τον οποίο ορμπανοποιείται την Ελλάδα και μετατρέπεται τη δημοκρατία μα σε δικτατορία με κοινοβουλευτικό μανδύα. Το ΜΕΡΑ25 είναι εδώ. Χαίρομαι που ήμουν και τα υπόλοιπα κόμματα τη αντιπολίτευση. Η νέα δημοκρατία σήμερα μετατρέπεται σε νέα δικτατορία με κοινοβουλευτικό μανδύα.